Hallo und herzlich willkommen zum Videoblog von Ecke Warship Productions. Heute haben wir das Thema Faszination Film. Wie man jetzt auch erkennen kann, sind wir auf dem Filmfest von München. Und wir stellen uns die Frage, was fasziniert uns an Filmen eigentlich? Das Filmfest in München ist voll im Gange. Das Medium Film übt ungebrochen eine Faszination aus. Seit den Anfängen bis heute. Und heute hat man das Gefühl, die Faszination zum Film ist größer geworden. Im Internet nehmen die Videos zu. Manche sind sehr kreativ, andere dokumentieren nur ihre Erlebnisse. Wenn vom Film die Rede ist, denken die einen an Kinofilme, die anderen an Internetfilme und dann wieder andere an Fernsehfilme. Alle drei haben eins gemeinsam, es sind Bewegbilder. Während allerdings das Kino den Zuschauer in eine Fantasiewelt versetzt, bringt ein Internetfilm den Zuschauer an den Ort des Geschehens. Ein Fernsehfilm kann beides bewirken, sowohl den Zuschauer in eine Fantasiewelt versetzen, als auch an den Ort des Geschehens bringen. Das ist einer der Gründe, weshalb Internetvideos so beliebt sind. Sie suggerieren dem Zuschauer, vor Ort gewesen zu sein, obwohl er physisch gar nicht dabei war. Und das hat letztendlich den Vorteil, man ist nicht mehr länger auf Erzählungen anderer angewiesen, sondern man kann selber mitreden. Und das ist eine der großen Herausforderungen dieser Nachrichtenmagazine oder ähnlicher Publikationen. Sie können nicht mehr einfach jemandem irgendwas vorsetzen, so war es, denn der User, der Zuschauer oder der Leser heute kann sich selbst ein Bild machen durch die Videos, die im Internet auch verbreitet werden. Filme üben auch aus anderen Gründen eine Faszination aus. Früher saß man beieinander rund ums Lagerfeuer oder um den Tisch und hat sich Geschichten erzählt. Heute erzählt man sich auch Geschichten, allerdings jetzt vermehrt durch Videos. Dokumentiert oder so erzählt einer seine Reise, die er macht. Ein anderer erzählt seine Geschichte auf seinen Events, sei es Konzerten oder Partys oder irgendeiner dokumentiert sein Projekt, das er gerade macht. Also es werden Geschichten weiterhin erzählt, doch hier verstärkt über Filme. Es gibt nichts, was nicht schon untersucht worden wäre, wissen wir alle, so auch beim Film. Man hat festgestellt, dass Filme Emotionen auslösen. Ja, jetzt können wir alle sagen, dazu braucht es keine Untersuchung. Allerdings, und das ist das Spannende, man hat festgestellt, dass es egal ist, ob ein Film fiktiv oder dokumentarisch ist, der Emotionen auslöst. Beide Filme bewirken gleich viel Emotionen. Es ist ebenfalls egal, ob der Zuschauer sich auf einen Handlungsstrang konzentriert oder auf eine Actionszene. Beide werden von Emotionen gepackt. Und jetzt bleibt die spannende Frage, was macht denn eigentlich eine gute Geschichte aus? Es braucht im Grunde drei Zutaten. Die erste Zutat ist, es braucht einen Helden. Vergessen Sie den Begriff vom Helden, den wir so kennen, aller Superman, Spider-Man oder auch Batman. Oder auch gar eine heroische Person, die über allem steht. Rambo, Sylvester Stallone und sowas. Nein, ein Held ist eine aktiv, eine handelnde Person in der Geschichte. Und dieser Held braucht, und das ist die zweite Zutat, ein Ziel. Der Held, die handelnde Person, will etwas erreichen. Und die dritte Zutat ist, man ahnt es fast, ein Konflikt. Es muss nicht ein Widersacher sein, aber Steine müssen im Weg liegen. Und diese drei Zutaten machen eine gute Geschichte aus. Und diese Geschichten in dieser Form, dieses Rezept, 
lassen sich ebenfalls sehr gut übertragen in ein Storytelling für Unternehmen. Es muss keine fiktive Geschichte sein, wenn Sie eine Unternehmensgeschichte erzählen. Es darf durchaus eine Firmengeschichte von der Gründung her mit ihren Schwierigkeiten, Widerwärtigkeiten erzählt werden. Sie merken schon, der Held im Grunde in, dieses, in dieser Geschichte ist das Unternehmen. Das Ziel ist klar, es will erfolgreich sein. Und der Konflikt ist, sei es die Geldgeber, die Kreditgeber, sei es die Konkurrenz, sei es vielleicht sogar der Bürgermeister vor Ort oder auch der Kunde. Also Sie merken schon, eine Geschichte muss gar nicht so kompliziert erdacht werden. Sie liegen direkt in unserem Leben. Auf der Straße kann man fast sagen. Erzählen Sie Ihre Geschichte. Sie ist bestimmt spannend.